안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 제주도라는 곳이 굉장히 외부 세력에 의해서 고통을 많이 받은 곳이었어요 근데 제주도를 노렸던 세력 중에서 굉장히 특이한 세력이 있습니다 정말 뜬금없는 세력인데요 바로 십자군입니다 120년 전 제주도는 뜬금없이 십자군의 공격에 아비규환이 되었는데요 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 구한말이 되자 한반도에는 뭐 기독교, 천주교 할것 없이 외래 종교들이 많이 들어옵니다 그러나 이것은 선교의 목적 뿐만 아니라 열강들의 영향력 싸움도 어느 정도 포함이 되어 있었거든요 그냥 여러분 문명 6 해보신 분들은 알겠지만 거기서 종교 전쟁하는 거랑 똑같다고 보시면 됩니다 그중 프랑스는 이미 뭐 신부도 파견하고 계속해서 선교를 해왔었어요 게다가 그 과정에서 19세기에 많은 박해 사건들로 인해 가지고 프랑스 신부들도 많이 죽었죠 그렇기 때문에 한국이랑 좀 악연이 많은 나라였습니다 이 때문에 천주교 포교가 허락되자마자 프랑스는 굉장히 공격적으로 선교를 시작했죠 그런데 이 1880년대 이후에 평안도랑 경남권을 기점으로 틀을 굉장히 불린 종교가 있었어요 바로 기독교입니다 그래서 기독 기독교한테 밀리기 시작해요 근데 기독교랑 천주교는 어떤 사이였느냐 과거 유럽에서 신교랑 구교 간의 전쟁 즉 구교, 천주교, 신교, 기독교의 모체가 되는 과거의 종교 얘네들끼리 세계대전급의 전쟁까지 벌였거든 그래서 사이가 좀 애증의 관계였습니다 특히 이두 종교는 천주교는 프랑스 기독교는 미국이 지원해주고 있었는데 이두 나라 자체가 역사적으로 또 애증이 많아요 그렇기 때문에 둘은 당연히 대립할 수밖에 없었죠 천주교와 프랑스는 생각했습니다 이대로 가다간 나와 바리를 다 빼앗기기는 걸 확고한 거점이 하나 필요하겠어 그래서 이들이 조선 팔도의 지도를 쫙 펼쳐놓고 나서 확인을 해보니까 좋은 장소가 하나 있었어요 바로 육지에서 멀리 떨어져 있어가지고 대한제국의 힘이 미치기 힘든 제주도였죠 제주도는 거문도나 진도 땅이랑 비교할 것도 없이 굉장히 크고 또 인구도 많기 때문에 여기를 먹으면 충분히 거점으로서 기능을 할수 있겠다고 판단을 했어요 이에 천주교 선교회가 쪼르르 고중한테 달려와가지고 이야기했습니다 아 저희 제주도로 선교 떠날 건데 허락해 주실 거죠? 고종은 이야기했습니다 야 근데 너네 선교 어차피 다 허가 돼 있는데 굳이 나한테 와가지고 허가를 받을 필요가 있어? 아니 그게 아니라 저기 제주도는 육지에서 멀잖아요 그래서 현지인들이 저희한테 위해를 가면 어떡해요 병인 바퀴 때처럼 그냥 뭐가 잘리라는 거예요? 아니면 뭐 끌려가서 춘식이 되라고? 고정은 한참을 생각하더니만 뭔가를 쓱쓱쓱 적어가지고 거기다가 옥새 도장 꽝 해서 천주교 선교회한테 줬어요 그 문서는 천주교 선교회가 무슨 짓을 해도 관원들이나 백성들이 터치하지 말라는 황제의 신원보증서였어요 천주교 선교회는 이걸 받자마자 생각했습니다 그래 무슨 짓을 해도 좋다 이거지 이들은 곧바로 육지에서 깡패들을 모집했어요 그리고 프랑스군한테 신식무기를 제공받아가지고 일종의 십자군을 결성합니다 이래도 되냐고요? 아니 뭐 고정이 거기서 뭔 짓을 해든 상관없다고 다 황제가 보호해줄 거라고 옥새까지 꽝 찍어서 문서까지 줬는데 상관없는 거지 천주교 신부들이 곧바로 대규모의 십자군들을 이끌고 제주도에 상륙했습니다 이들은 고종의 신분보장을 받는다는 걸 빌미로 제주도를 자신들만의 영역화하기 위한 작업에 착수했죠 바로 제주도의 행정권을 대한제국으로부터 접수하는 겁니다 행정권을 접수하려면 뭐부터 해야 될까 하다가 일단 대한제국의 행정력을 유명무실하게 만들기 위해서 곧바로 깡패들을 풀어가지고 각 마을들을 습격해서 제주도민들을 학살하기 시작했어요 마을을 불태우고 약탈하고 강간하면서 이들의 땅과 재산을 모두 빼앗습니다 이뿐만이 아니라 어린아이들까지 주님의 이름으로 죄를 사한다는 명목으로 모두 강간하고 죽창으로 배를 찢어가지고 살해했죠 또한 임산부들을 모아가지고 엑소시즘을 한답시고 배를 십자로 째고 애기를 꺼내서 쳐죽이고 내장이 꺼내진 상태로 신음하는 임산포들을 들판에 버려둬가지고 고통스럽게 죽게 만들었죠 물론 이들을 막아보려고 관원들이 제지를 하고 나섰는데 고종의 신분보장서가 있잖아 그러다 보니까 아무도 제지를 할 수가 없었어요 오히려 이들은 제주 관원을 잡아가지고 돌이돌림하고 심지어 살해한 일까지 벌어졌습니다 결국 1901년이 되면 은 제주도의 모든 행정권은 이 십자군에서 넘어가 버렸고 십자군은 제주도의 모든 땅과 재산을 주님께 11조로 헌납한다는 이유로 모두 빼앗아가지고 자기 것 들로 만들었죠. 이걸 몇년 동안 당하니까 제주도민들이 가만히 있겠냐고 당연히 제주도민들이 들고 일어났어요 처음에는 온건하게 성당 앞에 모여가지고 시위를 하는 식으로 진행했습니다 근데 여기에 천주교 신부들이랑 천주교 신자 겸 깡패들은 엑소시즘을 한답시고 이들에게 은총화를 선물해줬죠 게다가 시위 가담자들을 잡아가지고 끔찍한 방식으로 공개 처형하기까지 이릅니다 어떤 방법으로 처형했냐면은 이제 마귀를 퇴치한다고 생식기를 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 달군 십자가로 지지고 그 다음에 내장을 끄집어내가지고 살해하는 방법이었어요 제주도 
점점 이렇게 멀쩡한 민가를 찾아보기 힘들 정도로 아비규환의 땅으로 돌변하게 됩니다. 이때 이재수가 역사의 무대 위에 등장합니다. 이재수는 기록이 사실 별게 없어요. 제주 관원의 노비였거든. 근데 이제 잘생겼고 힘도 세고 포용력도 있고 해가지고 따르는 사람들이 굉장히 많았습니다. 머리도 좋았대요. 이재수는 이러다가 십자군이 제주도민을 다 죽이겠다는 판단이 들어가지고 본격적으로 군대를 모으기 시작했습니다. 제주도민들은 당연히 이재수를 지도자로 모시고 속속들이 이재수의 군대에 합류하기 시작했죠. 근데 이재수도 고민이 하나 있었어요. 우리가 가진 무장은 끼케봐야 화승총이야. 근데 쟤네는 프랑스의 신식무기로 무장하고 있어. 이걸 어떻게 하지 했는데 이때 마침 일본군이 접근해 옵니다. 원래 1894년에 청일전쟁 이후에는 일본이 조선에 대한 영향력을 굉장히 확고히 하고 있었는데 갑자기 고종이 러시아 공사관으로 도망가버린 아간파천 사건이 발생해버리죠. 이때 친일내각이 무너지고 럭봉내각이 세워져가지고 럭봉들이 나라를 통치하는 상황이 발생했거든. 그래서 순식간에 일본의 영향력이 조선에서 사라진 상황이었어요. 이 상황에서 프랑스가 제주도를 먹으려고 저렇게 수작질을 하고 있는 거 보니까 배알이 꼴리겠지. 그래서 일본은 이재수를 이용해가지고 손안대고 코풀기 딱 좋겠다 싶었습니다. 그래서 일본군은 이재수의 군대한테 신식무기를 굉장히 싼 값에 불화해줬죠. 이렇게 해서 1901년 5월 14일 이재수가 이끄는 2만 명의 제주도 반란군은 봉기했습니다. 일본군의 신식무기로 화끈하게 무장한 그런 2만 명의 군대가 제주도에서 반란을 일으킨 겁니다. 참고로 당시 제주도 인구가 20만 명이었거든요. 근데 2만 명이 들고 일어났다는 거는 10분의 1이 참여했다는 거예요. 한마디로 총 들고 싸울 수 있는 젊은이다. 무조건 참가했다는 거예요. 그만큼 제주도민들이 얼마나 절박했다는 거예요. 이게. 관군과 십자군이 처음에는 연합해가지고 이재수의 군대를 진압하기 시작했습니다. 그런데 숫자도 너무 밀리고 무기 수준도 이젠 동등하다 보니까 각지에서 오히려 이재수의 군대한테 격파당하기 시작해요. 게다가 제주도민들은 관군이랑 십자군한테 어떠한 도움도 주지 않았어요. 모든 도움 요청을 다 거절해버렸어. 협조를 안 해. 그러다 보니까 보급도 안 되고 심지어는 제주도민들이 관군과 십자군의 위치와 상황을 전부 다 속속들이 이재수의 군대한테 알려줬고 관군과 십자군이 패배해서 도망갈 때 패주하는 병사들을 체포해가지고 이재수의 군대한테 넘겨주기까지 했습니다. 그래서 관군과 십자군은 신나게 뚫게 맞고 일주일 만에 모든 관아와 거점을 상실한 채 좁아터진 제주성 안으로 들어가서 농성을 할 수밖에 없었죠. 당연히 분노한 2만 명의 이재수의 군대 그리고 반란 도중에 참가한 수많은 제주도민들이 제주성을 에워싸고 물세틈 없이 포위한 채 파상공세를 가하기 시작합니다. 이제 성 안에 갇힌 관군과 십자군의 운명은 뻔했어요. 식량은 한 달치도 안 남았고 이미 이재수의 군대가 계속해서 폭격을 하고 있는 상황이니까 일부 성벽은 무너져가지고 돌파 당하기 직전이었거든. 만약에 성이 뚫리면은 분노한 제주도민들한테 끌려 나와가지고 인간이 상상할 수 있는 가장 끔찍한 방법으로 처형당하는 결말만이 기다리고 있었죠. 근데 관군도 억울하기는 마찬가지였어요. 왜냐면은 관군 대부분이 육지 사람이 아니라 제주 현지인이거든. 십자군이 각지에서 막 강간하고 학살하는 것 같다가 막고 싶었겠지. 근데 고종이 실드 친다는 이유로 제지를 못했어요. 그냥 눈앞에서 내 친구 이웃 가족이 학살당하고 강간당한 것 같다가 두 눈으로 봐야 되셨다고 얼마나 피가 끓겠어. 근데 그런 놈들을 이제는 우리가 보호를 해줘야 되고 심지어 그 놈들 때문에 우리까지 싸잡아가지고 도매급으로 끔찍한 죽음을 당해야 된다니 얼마나 이게 말이 안 되는 일이야 이거는 관군 병사들 뿐만 아니라 지휘부도 다 같이 공감하던 문제였어요 그래서 이들은 결단을 내렸습니다 1901년 5월 28일 새벽 갑자기 제주 성문이 활짝 열렸습니다 관군이 십자군의 보호를 포기한 거죠 그리고 관군은 이재수의 군대를 두팔 벌려 맞이했습니다 심지어 관군은 무기고를 열어가지고 이재수의 군대랑 제주도민 들한테 관군의 무기들을 제공했어요. 십자군은 여기저기서 무너졌습니다. 그리고 폐주하기 시작했는데요. 제주도는 섬이라서 도망갈 데가 없네? 결국 하나 둘씩 붙잡혀가지고 십자군 전부가 인간이 상상할 수 있는 가장 끔찍한 방법으로 처형당하고 십자군의 짧았던 제주도 통치는 이렇게 막을 내렸습니다. 그러나 이를 빌미로 프랑스가 대대적으로 반발하고 나섰어요. 조선이 또다시 천주교를 탄압한다! 프랑스는 곧바로 선전포고도 없이 프랑스 함대를 제주도로 급파했습니다. 여기에 일본도 프랑스를 견제한다는 명목으로 일본 함대 를 제주도로 이동시켰고 러시아 태평양 함대도 슬슬 시동을 걸기 시작했어요. 이렇게 대한제국은 또다시 내부 밀란으로 인한 국제전쟁터가 될 위기에 처했습니다. 그러자 이재수가 돌연 대한제국군에 자수했어요. 그리고 모든 반란군들을 해산시켜버렸죠. 이재수가 이렇게 총 때매고 자수한 덕분에 프랑스군은 침공 명분을 잃을 수밖에 없었어요. 그래서 다시 돌아갈 수밖에 없었죠. 이재수를 꼭두각시로 삼아가지고 한몫 거하게 챙겨 먹으려던 일본과 러시아도 입맛만 다시고 다시 배를 돌릴 수밖에 없었습니다. 자수한 이재수는 제주도민들을 학살하고 강간하던 자들을 벌하려는 목표는 달성했고 간악한 열강들의 음모도 내 목숨으로 분수했으니 죽어도 여한이 없다 라는 말을 남긴 채 재판을 받고 교수형으로 장렬히 생을 마감했습니다. 비록 궁록을 먹는 이는 아니었지만 진정 이 나라 국민들을 위해 국민들을 지키려다 죽은 순국선열인 겁니다. 그리고 그가 죽은 뒤 120년 뒤 지금은 당시 이재수한테
사람한테 뚝배기 깨지고 정의구현 당한 천주교 신부 그리고 신자들을 빙자한 깡패들은 순교자 성인으로 추앙되고 추모비가 여기저기 세워졌습니다 그리고 이제수는 역적 반란군의 수괴로 기록되었죠 심지어는 제주도민들이 세운 이제수 추모비조차도 천주교인들이 와가지고 부셔버렸답니다 정부는 이제수를 종교화합의 찬물을 끼얹은 극우주의자 테러리스트로 규정하고 탄압했죠 그래서 이제수의 후손들은 아직도 이제수의 무거움과 진상을 규명하는데 힘쓰고 있다고 하니 This is 해주선!